নমস্কার বন্ধুরা মিসিং গিয়ার্স ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই এই চ্যানেলে সাধারণত আপনারা বাইক রিলেটেড ভিডিও বাইক টুলস দেখেন বাট আজকে আমি আপনাদের সামনে একটা প্রোডাক্ট রিভিউ ভিডিও নিয়ে এসেছি দু হাজার একুশের পরে আমি আমার কোনো ক্যামেরা গিয়ার সেভাবে আপগ্রেড করিনি আমি এতদিন মোটো ব্লগিং করতাম গোপ্রো হিরো নাইনে এরিয়াল শট নিতাম ভিজিআই ম্যাভিক এয়ার টু এস জোনে আর নর্মাল ব্লগিং করতাম আমার আইফোন থার্টিন এবং যে ক্যামেরা দিয়ে এখন ব্লগ হচ্ছে সনি এ সিক্স ফোর ডাবল জিরো দিয়ে বাট রিসেন্টলি আমি এমন একটা প্রোডাক্ট পারচেস করেছি যেটা আমার লাইফ কিন্তু আগামী দিনে আরও অনেক ইজি করে দিতে চলেছে যারা যারা আমার ফলোয়ার্সরা আছো বিভিন্ন রকম ব্লগস বানাও বা কন্টেন্ট ক্রিয়েট করো তাদের জন্য এই প্রোডাক্টটা খুব খুব ইউজফুল হতে চলেছে ফ্লিপকার্টের বিগ বিলিয়ন ডে প্লাস অ্যামাজনের গ্রেট ইন্ডিয়ান সেলসে এই প্রোডাক্টের দাম চৌষট্টি হাজার নশো নিরানব্বই টাকা ছিল বাট এই প্রোডাক্টটা আমি পারচেস করেছি কলকাতার মেট্রোগলিতে আনিস এন্টারপ্রাইজ থেকে যেখানে উইদাউট বিল এটা আমার দাম পড়েছে ছাপ্পান্ন হাজার টাকা যারা ক্রিয়েটার আছো যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েট করো রিলস বানাও ব্লগস বানাও তাদের জন্য এইটা হচ্ছে অল ইন ওয়ান গেজেট তো ভিডিওটা মন দিয়ে দেখো কোনো স্কিপ করো না এই ভিডিওটা আগামী দিনের কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের পথে তোমাদেরকে অনেক হেল্প করতে চলেছে সো চলো শুরু করা যাক সো গাইস লেটস আনবক্স ছোটা প্যাকেট বড়া ধামাকা ডিজেআই অসমো পকেট থ্রি তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্যাকেজিংটা খুবই সুন্দর এটা হচ্ছে অসমো পকেট থ্রি ক্রিয়েটার বান্ডেল বা ক্রিয়েটার এডিশন এখানে শুধু এই ডিভাইসটাই নয় এর সাথে আরও অনেক কিছু আরও অনেক কিছু আমরা পেতে চলেছি তো কি কি আছে এই প্যাকেটের মধ্যে আমরা কি কি পাবো সেগুলো সব তোমাদেরকে দেখাবো আমি নিজেও খুব এক্সাইটেড দেখার জন্য তো চলো আনবক্স করি ভিডিও এডিটিং অ্যাপের কিউআর কোড যেটা স্ক্যান করলে আমরা অ্যাপটা ডাউনলোড করতে পারবো আর এদিকে রয়েছে ডিজিআই স্টোরের কিউআর কোড রয়েছে চাইনিজ ইংরেজিতে লেখা কিছু ইউজার ম্যানুয়াল সেটা হচ্ছে অসম পকেট থ্রি ক্রিয়েটার কম্বো ডিটেলস আচ্ছা এখানে রয়েছে স্টিকার রয়েছে স্টিকার প্রচুর স্টিকার রয়েছে এটা রয়েছে অসম পকেট থ্রির কুইক স্টার্ট গাইড সবার আগে দেখি এই বাক্সটার মধ্যে কি আছে এই বাক্সটার মধ্যে রয়েছে এইটা এই হচ্ছে মেন বান্ডেলটা তাহলে বান্ডেলটা আমি আনপ্যাক করি খুব সুন্দর ডিজাইনের একটা ব্যাগ রয়েছে ঠিক আছে তবে আমার মনে হয় ব্যাগের কোয়ালিটিটা একটু বেটার হতে পারতো কেস দিতে পারতো ডিজাইন চলো ফুলজা সিম সিম বলে আমরা এটাকে ওপেন করে ফেলি এটা হচ্ছে ডিজিআই অসমো পকেট থ্রি মেন ডিভাইস এটা হচ্ছে ব্যাটারি হ্যান্ডেল লেটসি একটা ছোট্ট ট্রাই পড লেগ সে ডিজিআই এর একটা মাইক ট্রান্সমিটার হ্যান্ডেল এক্সটেনশন কিছু একটা ইউএসবি কেবেল অর নয়েজ ডিফিউজার কার জন্য না এই মাইকের জন্য নয়েজ ডিফিউজার রয়েছে আর একটা কি রয়েছে এটা হচ্ছে রিস্ক স্ট্র্যাপ এটা আমি খুললাম এখানে রয়েছে একটা এটা রাখার জন্য একটা কেস আছে এর মধ্যে এখানে দুটো চেম্বার আছে এখানে একটা চেম্বার আছে এখানে একটা চেম্বার আছে এখানে জিনিসগুলো পৌঁছা রয়েছে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স খুব সূক্ষ্ম একটা প্রোডাক্ট যেটা খুবই ইউজফুল আমরা যারা ব্লগিং করি তাদের জন্য এই ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সটা খুবই প্রয়োজনীয় একটা জিনিস সে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স রয়েছে ম্যাগনেটিক চিপ রয়েছে এবার এটা হচ্ছে আমার মেন ডিভাইস এবার এই মেন ডিভাইসের মধ্যে এই যে রেড কালারের যে বাটনটা রয়েছে এটা যে টার্ন অন সুইচ টার্ন অফ সুইচ অ্যান্ড এটা হচ্ছে রেকর্ডিং বাটন অলসো আচ্ছা এটা হচ্ছে জয়স্টিক যেটা দিয়ে গিম্বল মুভমেন্ট করানো যায় আর এখানে একটা স্ক্রিন রয়েছে আমি সবার আগে স্ক্রিনের উপরে এই প্রোডাক্টারটাকে তুলে নিলাম এবার আমি এটাকে লং প্রেস করে রাখবো টাচ সেন্সিটিভ স্ক্রিন এটা হচ্ছে স্ক্যান দ্য কিউআর কোড টু ডাউনলোড ডিজিআই নিমো ডিজিআই নিমো অলরেডি আমি আমার আইফোনে ডাউনলোড করে নিয়েছি নো এস ডি কার্ড আমার এখানে এস ডি কার্ড লাগাতে হবে সবার আগে দেখো প্রোডাক্টটা অন করার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু 
ডিম্বলটা কাজ করা শুরু করে দিয়েছে এটা তুমি যেরকমই করো না কেন ডিম্বলটা কিন্তু এক জায়গায় লক হয়ে থাকবে ফলে স্টেবিলাইজেশন ডাউন হতে চলেছে তো এইটার উপরে আমি পরে আসছি আরও ডিটেলসে আমি তার আগে পুরো কনসোলটা তোমরা কীভাবে সেট করবে সেটা আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি তো আপাতত আমি এটা অফ করে দিচ্ছি অফ করার জন্য আমাকে এই সুইচটা আবার প্রেস অ্যান্ড হোল্ড করে রাখতে হবে বন্ধ হয়ে গেল তো এইটা বন্ধ করার পরে উই ক্যান ক্যারি ইট লাইক দিস এই ক্যারি কেসের মধ্যে আমি এটা ঢুকিয়ে এইভাবে ক্যারি করতে পারবো সো দিস ইজ দ্য সিস্টেম অফ দ্য ক্যারি কেস ঠিক আছে ডিম্বালের যে হুইলটা রয়েছে সেটা মাদিকে থাকবে সবসময় মাথায় রাখবে ডিম্বালের হুইলটা বাদিকে থাকবে আর ডিম্বালের ক্যামেরা থাকবে ডান দিকে এটা কিন্তু রাখার সঠিক প্রসেস হ্যান্ড ব্যাটারি এক্সটেন্ডার আমি বলছিলাম এই ব্যাটারি এক্সটেন্ডার এখানে দেখতে পাচ্ছ যে একটা ইউএসবি সি পোর্ট আছে আর এই ডিজেআই এর অসম পকেট থ্রি এর নিচেও একটা ইউএসবি সি পোর্ট আছে এখানে তো আমি এটাকে কোথায় এক্সটেন্ড করতে পারব এটাকে জাস্ট আমি এভাবে লাগিয়ে দেবো এটা কিন্তু লক হয়ে গেল এটাকে খোলাও খুব সহজ মাঝখানের বাটনটাকে প্রেস করলেই বেরিয়ে চলে আসবে এইটা অ্যাড করার ফলে কি হলো তুমি এখানে একটা ট্রাইপড লাগানোর জায়গা পেলে প্লাস তোমার ইউএসবি সি যে পোর্টটা সেটাই মেশিনটার পিছনে চলে আসলো ঠিক আছে এর সাইজটাও একটু বেড়ে গেল পরে আমার মতন যাদের একটুখানি চেহারা বড় হাত বড় তাদের ক্ষেত্রে ধরতে অনেক সুবিধা হবে এরপরে ইউ ক্যান অ্যাটাচ দিস ওয়ান এই পাটা তুমি যদি এখানে অ্যাটাচ করে দাও তাহলে তুমি এটাকে যে কোনো জায়গায় রেখে আরামসে লগ ইন করতে পারো ক্রিয়েটার কম্বো প্যাকের সাথে এই একটা এক্সট্রা ব্যাটারি আসে ডিজিআই এর অসম পকেট থ্রি এর এক্সট্রা ব্যাটারি এটা যখন তুমি লাগিয়ে দেবে তখন তোমার ব্যাটারির এক্সট্রা এক্সটেন্ডেড সাপোর্ট পেয়ে যাবে বাট এইটাকে আমাকে আগে খুলে নিতে হবে খুলে নিয়ে এই ব্যাটারি এক্সটেন্ডারটা আমাকে এখানে আগে লাগিয়ে নিতে হবে গ্রিন লাইট জ্বলে উঠেছে মানে ঠিকঠাক লেগে গেছে মানে এইটা অ্যাকচুয়ালি চার্জ করছে মেন ব্যাটারিটাকে সাপোর্ট করছে সাপোর্টিং মেন ব্যাটারিটা একশো আশি ঘন্টা মতন রেকর্ড করতে পারে এটা আরও একশো ঘন্টা সাপোর্ট দেয় মানে দুটো ব্যাটারি যদি লাগানো থাকে তাহলে তুমি মোটামুটি দুশো আশি ঘন্টা মতন রেকর্ড করে ফেলতে পারবে একবার চার্জ করে আর এটা কিন্তু ফাস্ট চার্জ হয় ষোলো মিনিটের মধ্যে এইটটি পারসেন্ট চার্জ হয়ে যায় এর সাথে এটা কিন্তু আর লাগানো যাবে না এর নিচে একটা ট্রাইপডের যা ঢোকানোর জায়গা দেওয়া আছে তো আমরা এর পরে এখানে এইটা লাগিয়ে দিতে পারি ডিভাইসটা কিন্তু এরপরে দেখতে পাচ্ছ অনেক বড় হয়ে গেল রাইট সেই এক্সটেন্ডারে ফোর্টি এইট চার্জ আছে তো সেই ফোর্টি এইট থেকে ও মেন ব্যাটারিকে চার্জ দিচ্ছে যেটা সিক্সটি চার্জ হচ্ছে বুঝতে পারছো তো এটা অ্যাকচুয়ালি পাওয়ার ব্যাঙ্কের মতন কাজ করছে নিচের যেটা আছে ব্যাটারিটা ওটা পাওয়ার ব্যাঙ্কের মতন কাজ করছে মেন ব্যাটারিকে চার্জ করছে মেন ব্যাটারির এফিসিয়েন্সিটা অনেক বাড়ছে একটু সাইডে রাখি তাহলে আমার দেখাতে সুবিধা হবে অন্য জিনিসগুলো এখানে রয়েছে একটা ডিজিআই এর মাইক এবং তার সাথে রয়েছে একটা ডিজিআই এর ডেট ক্যাট তো আমি এটা যদি অন করি অন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নীল এল ইডি জ্বলে উঠেছে এখানে দেখো লেখা আছে ডিজিআই মাইক টু ট্রান্সমিটার অ্যান্ড ওয়ান কানেক্টেড অ্যান্ড ইউজ ফর অডিও ইনপুট ব্যাটারি সিক্সটি পারসেন্ট রিমেনিং ঠিক আছে কানেক্ট হয়ে গেছে অটো কানেক্ট হয়ে গেছে মানে করে রয়েছে একটা গ্রিন কালারের বার আমি কথা বললে গ্রিন কালারের বারটা আপ ডাউন হচ্ছে মানে এই মাইকটা কিন্তু অলরেডি ইনপুট নেওয়া শুরু করে দিয়েছে বাট আমি যদি এই মাইকটা ইউজ না করি তাহলে কি আমার অডিও রেকর্ড হবে না অবশ্যই হবে মানে এই ডিজাই অসম পকেটের মধ্যে ঠিক এইখানটায় একটা মাইক রয়েছে পাশাপাশি এইখানে একটা মাইক্রোফোন রয়েছে তার পাশাপাশি এইখানে একটা মাইক্রোফোন রয়েছে আর এইখানে মাইক্রোফোন রয়েছে মোট চারটে মাইক্রোফোন রয়েছে এর মধ্যে খুব ওয়াইড নয় লেন্সটা এটাকে ওয়াইড আরও করার জন্য একটা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স দেওয়া হয়েছে যেটা কিন্তু একদম ম্যাগনেটিক ওয়েতে অ্যাটাচ হয়ে যাবে এটা কাছে আনলেই হয়ে গেল অ্যাটাচ এটা খুলে দিলে আবার কিন্তু অনেকটা নর্মাল হয়ে যাবে আগের মতন এইখানে রয়েছে একটা চিপ ডিজিআইয়ের ম্যাগনেটিক চিপ ম্যাগনেটিক চিপটার কাজ কি যদি এইটা মাইকটা ইউজ করতে চাই তোমাদের দেখাতে না চাই আমি এইখানে এটা রাখবো মাইকটা হ্যান্ডেলের মধ্যে লাগিয়ে দেবো দেখো মাইকটা সেট হয়ে গেছে ঠিক আছে এবার এটা কোথায় সব থেকে বেশি পাওয়ার পায় এটা হচ্ছে এই যে মাইকের পিছনে ডেট কার্ডটা সরাই আগে এই যে ডিজিআই লেখা যে মাইকের একদম পিছন দিকে হ্যান্ডেলটা রয়েছে না 
এখানে এর পাওয়ারটা সব থেকে বেশি এই পুরো জায়গাটা মাইকটা অ্যাটাচ করার জন্য তোমরা পাবে এছাড়া এই আমাদের এখানে রয়েছে এই ইউএসবি সি কেবল ইউএসবি সি টু সি কেবল রয়েছে তো এটা দিয়ে আমরা চার্জ করতে পারবো এই আমাদের এই পুরো ডিভাইসগুলোকে এতক্ষণ বন্ধুরা তোমাদের আমি দেখালাম যে আমি ডিজিআই অসম্পর্কের থ্রি থিয়েটার কম্বো বান্ডেল কোথা থেকে কিনেছি কত দাম দিয়ে কিনেছি প্যাকেটের মধ্যে আমি কি কি পেয়েছি কিভাবে তোমরা এই প্রোডাক্টটাকে সেট করবে কোন জিনিসটা কোন কাজে ইউজ হবে সবটাই তোমাদেরকে দেখিয়েছি এইবার আমি তোমাদের দেখাবো এই ডিজাই অসম পকেট থ্রি তোমরা কিভাবে ইউজ করবে এবং এখানে কি কি ভিডিও কোয়ালিটি আছে কত রেজলিউশন আছে কি এফপিএস আছে এর মধ্যে খুব সুন্দর অ্যাক্টিভ ট্র্যাকিং সিক্স রয়েছে ডিজাইয়ের সো সেটা তোমরা কিভাবে ইউজ করবে ব্লগিংয়ের সময় তোমরা কোন লেন্সটা ইউজ করবে সব ডিটেলস দেখাবো এই ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছি চলো এবার আমরা দেখে নিই যে কি করে আমি আমার আইফোনের সাথে এই ডিজাই অসম পকেট থ্রিটাকে কানেক্ট করবো এইটা কানেক্ট করার জন্য তোমাদেরকে নামাতে হবে ডিজেআই নিমো অ্যাপ মানে এই যে অ্যাপটা দেখছো ডিজেআই মিমো ডিজেআই মিমো এম আই এম ও এটাকে অন যখনই করছো বা এখানে স্ক্রিন টাচ করবে স্ক্রিন টাচে ইংলিশের উপর ক্লিক করলে এরপর তোমাকে এটা মোবাইলের ক্যামেরা দিয়ে স্ক্যান করতে হবে এস ডিজেআই ডট কম চলে গেলাম এখানে অসম পকেট থ্রি ফার্স্ট ইউজ এখানে তোমাদের টিউটোরিয়াল ভিডিও চলে আসছে একটা আমি অ্যাপ আগে থেকে ডাউনলোড করে রেখেছি ডাউনলোড নিমো অ্যান্ড কানেক্ট ক্যামেরা টু অ্যাক্টিভেট ওকে তো এবার আমি ক্যামেরাটাকে কানেক্ট করবো এখানে তো দেখো এখানে অসম্পকের থ্রি ওয়ান ই এইট জিরো আমারটা দেখিয়ে দিয়েছে আমি এটাকে কানেক্ট করব এখানেও পাস কি চলে এসছে যে পাস কি এখানে আছে সেই পাস কি আমার ফোনেও আছে তো আমি এখানে অ্যাকসেপ্ট করে দিলাম কানেক্টিং এখানে এখন এগ্রি করে দিতে হবে লগ ইন করতে হবে ডিজিআই অ্যাকাউন্ট আমার যেটা আছে সেটা আমি এখানে দিয়ে দেবো এখানে আমি অ্যাক্টিভেট করে দেবো ফার্মওয়্যার যদি কোনো আপগ্রেড আসে সফটওয়্যারে তাহলে ফোন থেকেই আমার অ্যাপ থেকেই আমি ডিভাইসের ফার্মওয়্যারও আপডেট করে নিতে পারবো তো ফার্মওয়্যার আপডেট চলছে দেখো থার্টি ওয়ান পার্সেন্ট ওকে অসম পকেট থ্রির একশো বাহান্ন এমবির ফার্মওয়্যার আপডেট হচ্ছে এটা হয়ে যাওয়ার পরে ইনস্টল করব চিপ লাগাবো তারপরে আবার আসি তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এখানে আমার হাতে একটা স্যামসাংয়ের ওয়ান টোয়েন্টি ইভো কার্ড রয়েছে তাহলে কার্ডটা আমাকে ইনসার্ট করতে হবে ঠিক এইখানে তো এখানে এইচ ডি কার্ড নিয়ে নিয়েছে একশো আঠাশ জিবি এইচ ডি কার্ডে থ্রি কে সিক্সটি এফপিএসে দেখতে পাচ্ছ দু ঘন্টা পঞ্চাশ মিনিট রেকর্ড হবে সোজা করে রাখলে রিল মোড সেক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম রেজলিউশন হচ্ছে থ্রি কে সিক্সটি এফপিএস আবার যখন তুমি ল্যান্ডস্কেপ করে দেবে তখন এটা কিন্তু ফোর কে সিক্সটি এফপিএস এটা হাইয়েস্ট রেকর্ডিং রেজলিউশন এছাড়াও তোমরা ফোর কে ছাড়াও টু কে সিক্সটি এফপিএস থাউজেন্ড এইটি পি সিক্সটি এফপিএসে তোমরা রেকর্ড করতে পারবে হাইয়েস্ট আর এইখানে যে জয়স্টিকটা রয়েছে এই জয়স্টিকটা আপ অ্যান্ড ডাউন সাইড ওয়াইজ ঘোরালে দেখো তোমার গিম্বলটাও কিন্তু আপ ডাউন রাইট লেফট ওরিয়েন্টেশন কিন্তু হচ্ছে ঠিক আছে আপ অ্যান্ড ডাউন দেখিয়ে দেওয়ার পরে এখানে রয়েছে জুম ইনের অপশান এখানে ক্লিক করলে এই জয়স্টিক দিয়ে তোমার জুম ইন অ্যান্ড জুম আউট হবে থ্রি কে সিক্সটি এফপিএস এ তুমি হাইয়েস্ট টু কে টু এক্স অব্দি জুম করতে পারবে আর যদি তোমার এটা থাউজেন্ড এইট টিপি থাকে তাহলে তুমি হাইয়েস্ট ফোর এক্স অব্দি জুম করতে পারবে এবার তুমি যদি চাও যে তুমি ব্লক করবে তাহলে তোমাকে ডান দিকের রাইট সাইডে নিচে যে ছোট্ট একটা বটন রয়েছে টাচ স্ক্রিন প্রিন্ট করল ওটা ক্লিক করলে এটা তোমার দিকে ঘুরে চলে আসবে ব্লগার মানে আমাদের দিকে আমরা এখন শুট করছি তো আমাদের দিকে ফেসিং হয়ে গেল ক্যামেরাটা এটা আবার ক্লিক করে দিলে এটা উল্টো দিকে ক্যামেরা শুট করবে এছাড়াও আমি তুমি যদি স্ক্রিন ইউজ করতে না চাও তাহলে এই জয়স্টিকটা 
ট্রিপল ট্যাপ করলে তোমার দিকে চলে আসবে ক্যামেরা জয়স্টিকটাই আবার ট্রিপল ট্যাপ করলে ক্যামেরা ঘুরে চলে যাবে পিছন দিকে আচ্ছা এবার এই বাঁ দিকে নিচে ক্যামেরা অপশান রয়েছে এখানে তুমি কি মোডে শুট করতে চাও সেটা দেখানো রয়েছে লাইক ভিডিও রয়েছে ফটো রয়েছে প্যানোরামা ফটো রয়েছে লো লাইট ফটো রয়েছে স্লো মোশন রয়েছে আর এখানে রয়েছে টাইম ল্যাপস তাহলে এই ডিভাইসটা কিন্তু ফোর কে ওয়ান টোয়েন্টি এফপিএস অব্দি সাপোর্ট করে তো স্লো মোশনে তুমি কিন্তু দেখো এখানে আমি যদি চলে যাই ফোর কে তাহলে দেখো ওয়ান টোয়েন্টি এফপিএস তুমি স্লো মো শুট করতে পারো তার আমরা স্ক্রিনটা উপর থেকে নিচের দিকে নামালে এখানে রয়েছে অনেক কটা সেটিংয়ের অপশান যার মধ্যে এইটা রয়েছে ব্রাইটনেস যেটা দিয়ে তুমি কমাতে বা বাড়াতে পারবে এই স্ক্রিনের ব্রাইটনেসটা এটা রয়েছে সেফটি সি ওয়ান মানে তুমি যদি কোনো কালার লক বা প্রোফাইল বানাও সেটা তুমি এখানে একে একে সেভ করতে পারো আচ্ছা এটা রয়েছে স্ক্রিন রোটেশন অ্যান্ড ক্যাপচার এখানে তোমরা বিভিন্ন রকম ইয়ে করতে পারো সেটিংস করতে পারো এখানে হাইপার ল্যাপসেরও সেটিং রয়েছে তো আমি এখন এটাকে লাস্ট সেটিং এর মধ্যে দেখে দিচ্ছি এটা রয়েছে অ্যাক্টিভ ট্র্যাকিং এটা আমি পরে দেখাবো এটা রয়েছে ওয়ারলেস মাই জিম্বল স্টার্ট আপ রোটেড স্ক্রিন পাওয়ার অফ মানে এই স্ক্রিনটা ঘুরিয়ে দিলেই পাওয়ার অফ হয়ে যাবে সেই সিস্টেম অথবা বিভিন্ন রকমের স্লাইডার কন্ট্রোল বিভিন্ন রকম ডিভাইসের কন্ট্রোলটা এখানে দেওয়া রয়েছে এটা রয়েছে স্ক্রিন রোটেশন হলে কি হবে সেটা আর একদম ডান দিকে রয়েছে গিম্বলের বিভিন্ন মোড লাইক এটা ফলো মোড দেওয়ার আছে মানে তুমি গিম্বল যেদিকে সরাবে তুমি ক্যামেরা যেদিকে সরাবে এবং গিম্বলও তোমাকে ফলো করবে লাইক আমি যদি ক্যামেরা বাঁ দিকে সরাই গিম্বল বাঁ দিকে চলে আসবে ক্যামেরা ডান দিকে সরালে গিম্বলও ডান দিকে চলে আসবে মানে এটা ফলো মোড রয়েছে তোমার অ্যাকশানকে গিম্বল বা ক্যামেরা ফলো করবে তারপরে রয়েছে টিল্ট লক মোড টিল্ট লক মোড মানে আমি নিচে করলে ক্যামেরা নড়বে না উপরে করলেও ক্যামেরা নড়বে না লাইক ফলো মোডে কি হতো আমি যদি ক্যামেরা নিচে করতাম তাহলে কিন্তু দেখো গিম্বলটাও নিচের দিকে চলে আসছে আবার উপরে দিকে করলে গিম্বলটাও উপরের দিকে চলে যাচ্ছে কিন্তু আমি যখন টিল্ট টিল্ট লক মোডে যাব তখন কিন্তু হরাইজেন্টাল পজিশনটা লক থাকবে ক্যামেরা উপর নিচে যাবে না ঠিক আছে তারপরে রয়েছে এফটিভি এফটিভি হচ্ছে এমন একটা ফাংশান মানে এমন একটা মোড যেখানে ক্যামেরা ডিভাইস যেরকম মুভ করবে সেরকমই মুভ করবে অনেক ফাস্ট মুভ করবে ফলো মোডের থেকে অনেক ফাস্ট ঠিক আছে ফলো মোডের থেকে এফটিভি মোডে অনেক ফাস্ট মুভ করছে গিম্বল আচ্ছা এরপরে রয়েছে গিম্বল মোডস গিম্বল তারপরে রয়েছে এফটিভি ওয়ান ক্যামেরা অলওয়েজ কিপ দ্য সেম ডিরেকশান উইথ দ্য টাচ স্ক্রিন সুইটেবল ফর কুইকলি ক্যাপচারিং সাবজেক্ট ডিরেক্টলি ফেসিং টাচ স্ক্রিন এটা খুব কুইক ক্যাপচারের জন্য আরও কুইক হয়ে গেল আমি আপাতত তাকে ফলো মোডেই রাখবো বাঁ দিকের এই যে এই যে বাঁ দিকের বাটনটা রয়েছে এটাতে ক্লিক করলে এখানে ফেস অটো ডিটেকশান অন অফ করতে পারো তারপরে ডাইনামিক ফ্রেমিং এছাড়া রয়েছে লাস্টে এটা হচ্ছে স্পিন শট তুমি যদি স্পিন করাতে চাও গিম্বলটাকে লাইক স্ক্রিন করলে স্টার্ট স্ক্রিনে দুটো বাটন দেওয়া আছে দেখো দেখো বাঁ দিকে ক্যামেরা রোটেট হয়ে যাচ্ছে সামনে থেকে দেখা এটা এই যে আমি যদি এখানে ডান দিকে রোটেশান দিই ডান দিকে ক্যামেরা রোটেট হয়ে যাচ্ছে বাঁ দিক দিলে বাঁ দিকে রোটেট হয়ে যাচ্ছে আবার আমি বন্ধ করে দিলাম তো ক্যামেরা সোজা হয়ে যাবে তবে শেষ এই জিনিসটা তোমাদের দেখাবো সেটা হচ্ছে এর সাথে আমাকে যে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সটা দেওয়া হয়েছে সেই ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সটা কতটা এর ডেপথ অফ ফিল্ড বাড়িয়ে দিচ্ছে বা কতটা এর অ্যাঙ্গেলটা বাড়িয়ে দিচ্ছে সেটা তোমাদের দেখাবো ভালো করে আমাদের স্ক্রিনে ফলো করো এই মুহুর্তে নর্মাল লেন্সটা লাগানো আছে এবার আমি এর উপরে তোমরা ফ্যানটাকে ফলো রাখবে তাহলে বুঝতে পারবে যে কতটা ওয়াইড হচ্ছে অ্যাঙ্গেলটা আমি ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সটা ধরো লাগিয়ে দিচ্ছি দুপাশের কতখানি জায়গা ভিতরে ঢুকে গেল সেটা তোমরা খেয়াল করো দেখো আমি এটা খুলে দিলাম 
আমার বাঁদিকের পিলারটা দেখো যে ব্ল্যাক কালারের পিলারটা রয়েছে সেটা কতটা স্ক্রিনের সাথে রয়েছে আর যখনই আমি এটাকে লাগিয়ে দেব দেখো ব্ল্যাক কালারের পিলারটা কতটা ভিতরে ঢুকে গেল তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে জিনিসটা কতটা ওয়াইড হয়ে গেল অ্যাঙ্গেলটা আজকে এইটুকুই থাক এই হচ্ছে নতুন অসম পকেট থ্রি যেটা আমি নিউলি পারচেস করেছি আমার ব্লগিংয়ের জন্য এখানে আরও অনেক কিছু আছে যেগুলো আমরা এক্সপ্লোর করতে পারবো সেগুলো আমরা আস্তে আস্তে তোমাদের দেখাবো বিভিন্ন ভিডিওর মধ্যে দিয়ে প্রথম ভিডিওতে আমি এইটুকুই দেখালাম 